Hepiniz hoş geldiniz. Konserin bu bölümünde e, Mozart'ın bu sonatlarını, bu eserlerini çalışırken bana yol arkadaşı olan bir kitaptan bahsedeceğim. E, Normart Elias'ın Bir Dahi'nin Sosyolojisi üzerine kitabın adı. E, Mozart'ı anlamamda bana çok yardımcı oldu. Bazı notlar aldım, onları da sizlerle paylaşmak istiyorum bu akşam. Mozart, içinde büyüdüğü geleneksel stil çerçevesinde onu bozmadan kendi bireysel sesini yaratmış sanatçıdır. Mozart döneminde sarayda kadrolu memur sanatçılar, hizmetkar sanatçılar kurumsal olarak hala mevcuttu. Ancak o kişisel hayallerinin peşinden sürüklenmek isteyen bir kişilik yapısına sahip bir besteciydi. Bu onu ayıran en önemli özelliklerinden biridir. Mozart'ın kendisini toplumda serbest çalışan bir sanatçı olarak konumlandırmayı seçmesi, önde gelen bir müzisyen için toplum yapısında böyle bir yerin henüz olmadığı bir zamana denk düşüyordu. Yani eğer Mozart e, Beethoven döneminde dünyaya gelmiş olsaydı belki daha mutlu bir sanatçı olabilirdi. Bu şekilde yorumlayabiliriz. E, Mozart'ın ona yalnızca eğlendirme görevi yükleyen ve kendilerine tabi olduğunu hissettiren aristokratlara karşı durduğu, İçerleme ve kırgınlık söz konusuydu. Müziğinde genel ilkeler içinde geleneksel stili bozmadan marjinal bir şekilde bu kırgınlığı da dile getirdiğini görüyoruz. Eş değer olma duygusu ve eşit davranılma isteği görüldüğü kadarıyla her şeyden önce müziğinde yani eserinde yani başarılarında temellemiş. Bu onun en büyük arzusuydu hayatı döneminde. 
Mozart'ın saraylara karşı tutumunun ne kadar çelişkili olduğu anlaşılmadığı sürece onun yaşamı ve eserini anlamak mümkün değildir. Paris'te ve Alman şehirlerinde imtiyaz sahibi, saray sorunlarının egemenliğini hedef alan Burjuva çıkışı, yani Burjuva karşı çıkışı, Fransız devrimi de diyebiliriz buna, bu rüzgarı Mozart'ın hissetmemiş olması mümkün değildir hayat döneminde. E, günlük hayatında Mozart basit bir insandı. Kesinlikle bir aristokrat değildi. Zaten sokakta karşılaşıldığında çok da etkileyici olmadığından söz ediliyor mektuplara göre. Özel ilişkilerine zaman zaman çocuksu ve şaşırtıcı göndermeler yapan, İngilizce serbest yapılanan biriydi. Mozart için sanat hiçbir zaman boşlukta sallanan, insanların e, toplum içinde birlikte yaşayışlarının dışında ve ondan bağımsız görünen bir düşünce tarzı değildir. Yani besteci Mozart'la insan Mozart'ı hiçbir zaman ayıramayız ve sanat kendi başına e, havada duran bir kavram değil. Her zaman toplum içinde sosyolojik olarak değerlendirilmesi gerekir besteleri. <gülüyor> Mozart'ın ingelerinin adeta doğa güçlerini anımsatan bir kendiliğindenlik ve enerjiyle seslere dönüştüğüne şüphe yoktur. Ben Mozart'ın eserlerini seslendirirken en çok bu kendiliğindenlik yani doğallık ve e, bu enerjiyi hissediyorum çalarken ve sanki doğal bir e, doğal bir olay gibi aslında bütün yazdıkları. E, Mozart hayal gücünü özgür bırakabilme yeteneğine sahip bir bestecidir. Onun imgelen gücü sesler seni haline dökülerek dinleyen insanlarda çok farklı duygular uyandırır. Uyuyan biri nasıl düş görüyorsa, Mozart'ta durmaksızın müziksel buluşlar yapıyordu gün içinde. Mozart'ın eserlerinde kusursuzluk olarak duyumsadığımız şey, hem yaratıcı imgelerinin zenginliği, hem kullandığı müzik aletine ilişkin geniş bilgisi, hem de müzik vicdanının doğallığından kaynaklanır. Hepsi bir arada bulunur. Yani şöyle diyemeyiz ki, Mozart bir dahiydi, doğdu ve yazmaya başladı. Tabii ki çok büyük bir yeteneği vardı ama bunun çok güzel bir şekilde desteklenmesi gerekiyordu. Bunu da babası yaptı zaten. Ee, bu çok ilginç. Mozart yaşamının ilerleyen dönemlerinde beste yapmanın onun için beste yapmamaktan daha kolay olduğunu fark etti ve bunu sık sık dile getirildi. Ee, Mozart doymak bilmeyen bir sevgi ihtiyacı olan bir besteciydi ve bunun müziğinde sürekli ilgi görme çabasının izleri olarak görebiliyoruz. Bu belki de biraz e, yazarın da yorumu olabilir e, ama belki çocukluğunda bir sevgi eksikliği e, durumu olmuş olabilir. Mektuplardan bu şekilde çıkarımlar yapmış müzik alaklar. E, şöyle bir sözü var. Küçük ve genç olduğum için büyük ve eski bir şeye sahip olamayacağımı düşünüyorlardı. Bunu yakında öğrenecekler. Her dahi gibi Mozart'ta toplumu içinde sosyal bir kopuş, bir kural dışıydı ve inançlarına tutkuyla bağlıydı. Hayal ve fantezilerinin seslere, duygularının müziğe dökülmesini sağlayan kendiliğindenlik, yani müziksel ilimgelemenin zenginliği de çocukluğundan kalmaydı. Son olarak, Mozart'ın 35 yıllık hayatında, hayatı boyunca deneyimlediği en önemli sosyolojik sorundan bahsedeceğim. O şekilde kapatacağım. Zanaatkar sanatı ve sanatçı sanatı ayrımına biraz değinmek istiyorum burada. Zanaatkar sanatı, saray sanatı ya da resmi sanat olarak adlandırılıyordu. Sanatı üreten kişiden sosyal olarak çok daha yukarıda konumlanan ve kişisel olarak tanınan sipariş veren kişiler için yapılan sanattı. Mozart'ın da hoşuna gitmeyen ve karşı durduğu nokta da tam olarak buydu aslında. Sanat üreden kişinin beğenisi, <gülüyor> sipariş verenlerin sanat beğenisinin kanonuna tabi olması durumu. Yani bir uzmanlık alanı olarak değil, alındayan kitlenin başka sosyal etkinlikleri için bir araç olarak kullanılan sanat. Buna karşı sanatçı sanatı, yani Beethoven'dan itibaren göreceğimiz özgür e, yaklaşım, Sanat tüccarları, müzik yayıncıları, empresaryolar gibi kurumlar aracılığıyla anonim müşterilerin oluşturduğu bir pazar için sanat üretimi. Kendi kitlelerinde yetenekli oldukları konusunda uzlaşım sağlayabilmeleri koşuluyla bu sanatçılar özgürdür. Herhangi bir üst akla bağlı kalmıyorlar. 
sanatçının toplumsal sanat değerisine bağımlılığından kurtulması, sanatçılar ve sanatı satın alanların sosyal açıdan eşit konumlanması, bu ideal e, bir durum gibi duyuluyor. Yani sanatta demokratikleşme, e, ne yazık ki Mozart hayatı döneminde hayatı boyunca sanat için sanat ya da sanatçının yaptığı sanat yaşayamamış. E, hep aristokratlarla, kendinden e, toplumda üst konumda olan kişilerle e, bir anlaşma içinde olmak durumunda kalmış. Evet. 